প্রিয় বন্ধুরা প্রহর একাডেমির আজকের ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজ আমরা দা হাকালুকে হাওরের সর্বশেষ পার্ট নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ আজই আমরা এই লেসনটি শেষ করতে যাচ্ছি তো চলো আমরা শুরু করি প্রথমে টু স্মল ফ্যাচেস ফ্যাচ শব্দের অর্থ হল জামাতে যে তালি দেয়া হয় তাকে ফ্যাচ বলা হয় ঠিক সেই কথাটার উপর ভিত্তি করে দেখো আমাদের কোনো একটা বড় জমি তার একটা ছোট অংশ তার আশে তার আশেপাশে সেটাকে আমরা কি বলতে পারি প্যাচ বলতে পারি এখানে আমরা সেই অর্থটাই নিব তাহলে টু স্মল ফ্যাচেস দু টুকরো ছোটো জমি অফ সোয়াম্প ফরেস্ট সোয়াম্প শব্দের অর্থ হল এমন একটা বন যেখানে সব সময় পানি জমে থাকে এবং সেখানে বৃক্ষ জন্মে তো সোয়াম্প ফরেস্ট জলমগ্ন বন তাহলে দুটি ছোট জলমগ্ন বন স্টিল এখনো অর্থাৎ পূর্বে শুরু হয়েছে এখনো চলছে তার মানে স্টিল এখনো এক্সিস্ট টিকে রয়েছে বা বাকি রয়েছে ইন দ্য এরিয়া এই এলাকায় তাহলে দুটি ছোট জলমগ্ন বন এই এলাকায় এখনো টিকে রয়েছে অফ উইচ যাদের ভিতর দেখো এই উইচ শব্দটা কিন্তু রেফার করছে টু স্মল প্যাচেস তাহলে এই দুটির ওয়ান একটি ইজ ইন চাটলা বিল এই দুটি জলমগ্ন বনের একটি হলো চাটলা বিলে অ্যান্ড দ্য আদার এবং অন্যটি নিয়ার দ্য ভিলিজ কালী কৃষ্ণপুর এবং অন্যটি হলো কালী কৃষ্ণপুর গ্রামের নিকটে দেখো আমরা এই রুলটা আগেও একবার বলেছিলাম আজ আবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যখন আমাদের বেশ কিছু জিনিস নিয়ে কথা বলছি সেই ক্ষেত্রে ওয়ান অ্যানাদার দ্য আদার এই ওয়ার্ডগুলোর আমরা ব্যবহার করে থাকি যখন আমরা সর্বপ্রথম বস্তুটার ব্যাপারে কথা বলবো তখন আমরা বলবো ওয়ান তারপরে যদি আরও বেশ কয়েকটা থাকে প্রত্যেক জন্য অ্যানাদার 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 করে আমরা বলবো এবং সর্বশেষ যেই জিনিসটা থাকবে তার ক্ষেত্রে আমরা বলবো দ্য আদার দেখো এখানে আমাদের দুটো প্যাচেস রয়েছে দুটি ছোট জলমগ্ন বন রয়েছে তাহলে ওয়ান তার একটি আর আমাদের হাতে রয়েছে কয়টি আর একটি রয়েছে শুধু তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি বলবো দ্য আদার দেখো আমাদের এখানে কিন্তু দ্য আদারের ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে চলো আমরা পুরো অর্থটা নেই দুটি ছোট জলমগ্ন বন এখনও বিদ্যমান রয়েছে এই এলাকায় যার একটি হলো চাটলা বিলে এবং আরেকটি হলো কালী কৃষ্ণপুর গ্রামের নিকটে এরপর উইথ দ্য এক্সেপশন অফ এই পুরো ফ্রেসটির অর্থ হলো এছাড়াও তারপর দিস টু সোয়াম ফরেস্ট ফেচেস তাহলে এই দুটি ছোট জলমগ্ন বন ব্যতীত বা এই দুটি ছোট জলমগ্ন বন ছাড়াও দ্য ভেজিটেশন ভেজিটেশন শব্দের অর্থ হলো বৃক্ষরাজি গাছপালা সারাউন্ডিং হাকালুকি হাওর হাকালুকি হাওরের আশপাশে তাহলে দ্য ভেজিটেশন সারাউন্ডিং হাকালুকি হাওর হাকালুকি হাওরের আশপাশের যে তৃণরাজি বৃক্ষমালা ইজ ইউনিক সেটি হয় অদ্বিতীয় ইট ইনক্লুডস এটি অন্তর্ভুক্ত করে বা এর মাঝে রয়েছে বোথ উভয়টি কি কি রয়েছে সোয়াম ফরেস্ট একটি হল জলমগ্ন বন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এবং মিক্সড মিশ্র ইভার গ্রিন চির সবুজ রেইন ফরেস্ট বৃষ্টির নির্ভরশীল বন দেখো বোথ বোথ যখন থাকবে তখন দুটো বিষয় নিয়ে কথা বলা হবে তার একটি বোথের পরে দেয়া থাকবে এবং আরেকটি অ্যাজ ওয়েল এজ অথবা অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত থেকে তারপর উল্লেখ করে দেয়া হবে তাহলে এটি অন্তর্ভুক্ত করে জলমগ্ন বন এবং মিশ্র চির সবুজ বৃষ্টি নির্ভর বন থ্যাচিং ম্যাটেরিয়াল থ্যাচ শব্দটি যখন নাউন হিসেবে ব্যবহার হয় তখন তার অর্থ দ্বারায় খর বা ছন আর থ্যাচ যখন ভার্ভ হিসেবে ব্যবহার হয় তখন তার অর্থ আসে হলো ছন বা খর দিয়ে ঘর ছাওয়া তাহলে থ্যাচিং ম্যাটেরিয়াল অর্থাৎ ঘর ছাওয়ার যে পদার্থ ম্যাটেরিয়াল পদার্থ তাহলে ঘর ছাওয়ার পদার্থ বলতে আমরা খর বা ছনকে বুঝতে পারি তাহলে এই খর বা ছন ইজ দ্য মোস্ট ইউজফুল ন্যাচারাল সবচেয়ে বেশি উপযোগী প্রাকৃতিক ওয়েটল্যান্ড ওয়েটল্যান্ড শব্দ অর্থ জলাভূমি আর ওয়েটল্যান্ড যখন অ্যাজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহার হলো এখানে তখন আমরা অর্থ নিব জলাভূমির সাথে সম্পৃক্ত তাহলে ওয়েটল্যান্ড প্রোডাক্ট জলাভূমির দ্রব্য অফ দ্য এরিয়া এই এলাকায় তাহলে ফ্যাচিং ম্যাটেরিয়াল বা খর বা ছন জাতীয় পদার্থ হলো এই এলাকার জল জল যেই বস্তুগুলো রয়েছে জলাভূমির যে বস্তুগুলো তার ভিতরে সবচেয়ে উপযোগী প্রাকৃতিক দ্রব্য দ্য হাওয়ার সিস্টেম এই 
हावर व्यवस्थापना प्रोवाइड्स प्रदान कर वाइड रेंज अफ व्यापक परिमा वाइड व्यापक रेंज परिमा वाइड रेंज अफ व्यापक परिमा इकोनमिक अर्थनैतिक एंड नन इकोनमिक अनर्थनैतिक बेनिफिट्स सुविधा टू द लोकल पीपल स्थानीय जनगण के एज वेल एज ए दीपल अफ बांगलेश जनगण के तालोले हावर व्यवस्थापना अनेक धरण सुविधा प्रदान कर जीगल अर्थनैतिक एवं अनर्थनैतिक कदर के प्रदान कर स्थानीय जनगण के एवं समग्र बांगलार मानुष के दिस इनक्लूड्स देखो हमारे दिस प्रोनाउनटा ये रेफार कर बेनिफिट्स के बेनिफिट्स प्लोराल से दिस ना नहीं दिस ने बेनिफिटगुल अर्थात ये सुविधार मजे रही है फिस प्रोडक्शन माँ उत्पादन रईस प्रोडक्शन चाल उत्पादन कैटल गबादी पशु एंड बाफेलो ए महिष रियारिंग रियार शब्द अर्थ हल लालन करा पालन करा तेल कैटल एंड बाफेलो रियारिंग गबादी पशु ए महिष पालन डाक रियारिंग हाँ पालन कलेेक्शन अब रिच एंड ग्रासेस रिच शब्द अर्थ हल नल खागड़ा तो हमें नल खागड़ा ए घास संग्रह एंड कलेेक्शन अब एक्टिक एंड आदार प्लान एक्टिक शब्द अर्थ हल जलज अर्थात पानी जगह जन्मे पानी जा पाव जाए कलेेक्शन अब एक्टिक एंड आदार प्लान जलज एवं अन्य वृक्षर संग्रह तो देखो हमारे सुविधार माजे कि रही है दिस इनक्लूड्स अर्थात ये सुविधागुलर माजे रही है माँ उत्पादन चाल उत्पादन गबादी पशु ए महिष पालन हाँ पालन नल खागड़ा ए घास संग्रह जलज ए अन्न्य वृक्ष वृक्ष संग्रह तरपर द हावर सिसटेम ये हावर व्यवस्थापना अलसो प्रोटेक्ट एट रक्षा कर द लोअर फ्लाट प्लेंस निम्न जलाभूमिगुलो के लोअर निम्न एंड फ्लाट प्लेंस जलाभूमि फ्रम फ्लैश फ्लाट फ्लैश शब्द अर्थ हलो आकस्किक हटात फ्लाट बनाता निम्न जलाभूमिगुलो के आकस्किक बना रक्षा कर अकारिंग जी बनागुलो ये क्यों पार्टिसिपल हिसाब से व्यवहार हो फ्लाट द फ्लैश फ्लाट उच अकार अथवा उच आर अकारिंग जगह हो इन द मान्थ अफ एप्रिल एंड मे इन द मान्थ अफ एप्रिल एंड मे ता एप्रिल मे मासे तेल निम्न जलाभूमिगुलो के आकस्किक बना रक्षा कर जी बनागुलो एप्रिल मे मासे हो अच्छा तरपर कि मेनटेन्स रक्षा कर द सप्लाई अफ फिस मेर सरबराह इन द लोअर व्टार बडिस निम्न जलाभूमि अर्थात व्टार बडिस बला है खाल बिल जगह पानी थे तेल निम्न खाल बिल जलाभूमि मसर सप्लाई सरबराह रक्षा कर एंड प्रोवैड्स ए प्रदान कर हैबिटेट हैबिटेट शब्द अर्थ हलो आवास स्थल बाशभूमि आवास प्रदान कर फर माइग्रेटरि माइग्रेट शब्द ये हलो वार्ब तर अर्थ द्वारा हलो एक देश के अन्न देशे चले जावा माइग्रेटरि अर्थ हल जे एक देश के अन्न देशे चले आसे सरकम कि माइग्रेटरि अर्थ नहींब अतिथि एंड लोकल व्टार फाउल्स व्टार फाउल्स शब्द अर्थ हलो जलज पाखी हैबिटेट फर माइग्रेटरि आवास कदर जो माइग्रेटरि एंड लोकल व्टार फावर्स अतिथि ए स्थानीय पाखी अतिथि पाखी ए स्थानीय पाखिर जो देखो हमारे ये हावर सिसटेम कि कर प्रथम प्रोटेक्ट द लोअर फ्लाट प्लेंस फ्रम फ्लैश फ्लाट अकारिंग द मान्थ अफ एप्रिल एंड मे एप्रिल मे मासे जी आकस्किक बना है से खान हावर व्यवस्थापना निम्न जलाभूमिगुलो के रक्षा कर द्वित मेनटेन्स द सप्लाई अफ फिस इन लोअर व्टार बडिस निम्न खाल बिलगूलते मेर सरबराह रक्षा कर एंड प्रोवैड्स ए प्रदान कर हैबिटेट फर माइग्रेटरि एंड लोकल व्टार फाउल्स अतिथि पाखी ए स्थानीय जलज पाखी आवास सरबराह कर देखो बंधुरा दूनिक हावर सिसटेम ये अद्वित हावर व्यवस्थापना कन्ट्रीब्यूट कन्ट्रीब्यूट अवदान रखे साधारण तो कन्ट्रीब्यूटर पर जे क्षेत्र अवदान कर तर क्षेत्र टू प्रिपोजिशन व्यवहार कर अद्वित हावर व्यवस्थापना अवदान रखे कीसर प्रति द्यूटी अब द लैंडस्केप लैंडस्केप शब्द अर्थ हलो प्रकृतिक भूदृश्य 
তাহলে এই ভূদৃশ্যের সৌন্দর্যে অবদান রাখে বোথ ডিউরিং দ্য মনসুন উভয় ক্ষেত্রেই কখন ডিউরিং দ্য মনসুন মনসুন শব্দের অর্থ হলো বর্ষাকাল তাহলে বর্ষাকালেও অ্যান্ড এবং দেখো বোথের পর আমরা আগের বার পেলাম অ্যাজ ওয়েল এস এবং এখন পেলাম অ্যান্ড তাহলে অ্যান্ড এবং দ্য ড্রাই সিজন শুষ্ক মৌসুমে তাহলে এই অদ্বিতীয় হার ব্যবস্থাপনা এই অঞ্চলের ভূসৌন্দর্যে অবদান রাখে বর্ষাকালেও এবং শুষ্ক মৌসুমেও ইন মনসুন বর্ষাকালে ইটস ইউনিক সিনিক বিউটি সিনিক শব্দের অর্থ হল প্রাকৃতিক নৈসর্গিক শোভা শোভা মন্ডিত এমন কিছু দর্শনীয় বা অত্যন্ত সুন্দর এমন অর্থ দেয় সিনিক তাহলে বর্ষাকালে ইটস ইউনিক সিনিক বিউটি এর অদ্বিতীয় দর্শনীয় বা দেখার মতো প্রাকৃতিক ভূ নৈসর্গমণ্ডিত সৌন্দর্য মেক্স ইট একে তৈরি করে একে বানিয়ে তোলে আ হিউজ একটি বিরাট ন্যাচারাল বোল বোল শব্দ অর্থ কিন্তু আমরা জানি গামলা বা বাটি এমন কিছু তাহলে আ হিউজ ন্যাচারাল বোল একটি বিশালাকৃতির প্রাকৃতিক বোলে অফ ওয়াটার পানির তাহলে একটি বিশালাকৃতির পানির আধারে পরিণত করে অ্যান্ড ইন ড্রাই সিজন এবং গ্রীষ্ম মৌসুমে শুষ্ক মৌসুমে ইট বিকামস এটি পরিণত হয় আ ভাস্ট গ্রিন গ্লাসল্যান্ড একটি বিস্তৃত সবুজ গ্রাসল্যান্ড তৃণভূমিতে উইথ পকেটস অফ বিলস উইথ সাথে সাথে কি থাকে পকেটস অফ বিলস পকেট শব্দের অর্থ হলো সাধারণত আমরা পকেট বলতে যা বুঝি জামা কাপড়ে ছোট আমাদের জিনিসপত্র রাখার জন্য যে জায়গাটা থাকে আমরা তাকে পকেট বলি ঠিক একইভাবে কোনো একটা বড় বিলের ছোট যে অংশ ছোট একটা বিল তাকেও সাধারণত পকেটস অফ বিল দিয়ে প্রকাশ করা যায় তাহলে উইথ পকেটস অফ বিলস ছোট ছোট বিল দ্বারা সার্ভিং দেখো এই সার্ভটা এই বিল সম্পর্কে বলা হচ্ছে তাহলে যে বিলগুলো সার্ভিং সেবা দিচ্ছে বা কাজ করছে অ্যাজ রেস্টিং প্লেসেস বিশ্রামের জায়গা হিসেবে ফর মাইগ্রেটরি বার্ডস অতিথি পাখিদের জন্য তাহলে চলো আমরা পুরো অর্থটা দেখে নিই বর্ষাকালে এর অদ্বিতীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য একে একটি পানির বিশাল আকৃতির প্রাকৃতিক আধারে পরিণত করে এবং শুষ্ক মৌসুমে এটি একটি বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে রূপান্ত সবুজ তৃণভূমিতে রূপান্তরিত হয় তখন এর সাথে থাকে ছোট ছোট বিল যেগুলো অতিথি পাখিদের বিশ্রামের জায়গা হিসেবে কাজ করে তারপর আমাদের সর্বশেষ সেন্টেন্স দিস ইউনিক ন্যাচারাল সিস্টেম এই অদ্বিতীয় প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনা ক্যান বি এটি হতে পারে আ ম্যাজর অ্যাট্রাকশন একটি প্রধান বা অত্যন্ত বড় অ্যাট্রাকশন আকর্ষণ ফর টুরিস্ট ভ্রমণকারীদের জন্য বা পর্যটকদের জন্য তাহলে এই অদ্বিতীয় প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনা পর্যটকদের আকর্ষণের অন্যতম মাধ্যম হতে পারে আমাদের এরই মাধ্যমে দ্য হাকা লোকে হাওর লেসনটি শেষ হলো তোমাদের বুঝতে সমস্যা থাকলে আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাও আমাদের ফেসবুক পেজ ঘুরে আসতে পারো ডাব্লু ডাব্লু ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ প্রহর একাডেমি আমাদের প্রহর একাডেমি গ্রুপ রয়েছে তোমরা জয়েন করে ফেলতে পারো এবং যদি আমাদের সামনের প্রতিটি ভিডিও সবার আগে পেতে চাও এখনই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাও প্রহর একাডেমি আজ এ পর্যন্তই